നമസ്കാരം കൊറോണ വൈറസ് ഇടയ്ക്കിടെ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് മുതിർന്ന യു എസ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു മരുന്ന് ഉടൻ തന്നെ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്തിൽ ഗവേഷണത്തിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആന്റണി ഫേസ് എന്ന ഈ ഡോക്ടർ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഋതുഭേദങ്ങൾക്കനുസരിച്ച കൊറോണ മടങ്ങി വരാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് യു എസ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അന്ന് പറയുകയായിരുന്നു ദക്ഷിണ ഗോളത്തിലേക്ക് കൊറോണ കൂടുതലായി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആന്റണി ഫോസി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു ഈ മേഖല ശൈത്യ മേഖലയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇത് വലിയ ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി ആന്റണി ഫോസി ഇപ്പോൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതാണ് ലോകശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുന്നത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയാണ് ഇനി ഉണ്ടാക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഇപ്പോൾ വരുന്ന മറ്റൊരു വാർത്ത വാഷിംഗ്ടണിൽ നിന്നാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സീസണൽ രോഗമായി വരാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി യു എസ് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ലോകത്താകമാനമായി നാല് ലക്ഷം പേരെ ബാധിച്ച രോഗം മൂലം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തോളം ആളുകളാണ് മരണപ്പെട്ടത് ലോകരാജ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വൈറസ് വ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി മുക്തി നേടിയാലും സീസണലായി ഈ രോഗം തിരിച്ചു വരാമെന്ന കണ്ടെത്തൽ വലിയ ആശങ്ക ഉളവാക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊറോണയ്ക്കെതിരെ വാക്സിൻ നിർബന്ധമായും കണ്ടെത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വിരളിച്ചുകൊണ്ടുന്നത് ശിശിരകാലത്തിനോടടുക്കുന്ന ദക്ഷിണാർത്ഥഗോളത്തിലെ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ കേസുകൾ കാണുന്നതെന്നാണ് യു എസ് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ അന്തോണി ഹൌസിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുക ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ദക്ഷിണാർത്ഥഗോളത്തിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോവിഡ് കേസുകൾ കാണുന്നത് ശിശിരകാലത്തിലേക്ക് അവർ കടക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് കാണുന്നത് രണ്ടാം ഘട്ട സീസണിലേക്ക് ഇത് കടക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതെന്നും ഫൗസി വ്യക്തമാക്കുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ട സംവിധാനം കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യകതയാണ് മാത്രമല്ല വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയിലേക്കാണ് ഈ നിരീക്ഷണം നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത കോവിഡ് സീസൺ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തയ്യാറെടുക്കാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു നിലവിൽ ചൈനയും അമേരിക്കയും വാക്സിൻ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് വാക്സിൻ പരീക്ഷണം പുരോഗമിച്ചും വരുന്നുണ്ട് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോഴേക്കും ചുരുങ്ങിയത് ഒന്നര വർഷം എടുക്കുമെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ തള്ളിക്കളയാനാവില്ല മലേറിയക്കെതിരായ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറിഡിൻ മരുന്നുകളാണ് നിലവിൽ കോവിഡിനെതിരായ മരുന്നായി ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് തണുത്ത കാലാവസ്ഥ മനുഷ്യർ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയ്ക്കുമെന്നതിനാലും തണുത്ത അന്തരീക്ഷത്തിൽ വൈറസ് അടങ്ങിയ ജലകണങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുവാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാലും തണുപ്പ് കാലമായിരിക്കും കോവിഡ് വ്യാപനം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെന്നാണ് നിലവിലെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുക മാത്രമല്ല ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ വൈറസുകൾ തണുപ്പ് കാലാവസ്ഥയേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ജീർണിക്കുന്നു എന്നതും ഈ വ്യാപനത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്ന് ഹൗസി വ്യക്തമാക്കുന്നു പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലായതിനാൽ തന്നെ ഇത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയോ മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര സംവിധാനങ്ങളോ ഇതുവരെ അംഗീകരിക്കാത്തതും പ്രത്യേകതയാണ് കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ നാം വിജയിക്കുമെന്നതിനാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും പക്ഷേ മറ്റൊരു സീസണായി നാം നിർബന്ധമായും തയ്യാറായിരിക്കണമെന്നും ഹൗസി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ലോക ജനതയെ ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഹൗസി എന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി